Merhabalar, ben Doktor Tamer Tekin. Bugün sizlere omurilik ve omurga tümörlerinden bahsedeceğim. Omurilik tümörü, omurilinizin içinde veya çevresindeki hücrelerin anormal büyümesidir. Omurga tümörleri, omurlar, omurilik, omurilinizi çevreleyen dokuları içeren herhangi bir yerde oluşabilir. Çoğu omurga tümörü, vücudunuzun başka bir bölgesinden omurganıza yayılan kanser metastasından kaynaklanır. Omurganızda veya omurilinizde gelişen tümörlere primer omurga tümörleri denir. Metastatik veya sekonder omurga tümörleri vücudunuzdaki başka bir bölgeden omurganıza yayılan kanserin sonucudur. Omurganız omuriliğinizi koruyan uzun esnek bir kemik sütundur. Kafatasınızın tabanında başlar, kuyruk sokumu kemiğinizde biter. Omuriliğiniz beyin sapından belinize kadar uzanan silindirik bir yapıdır. Beyninizden vücudunuzun geri kalanına ve vücudunuzdan beyninize mesajlar taşıyan sinir demetleri ve hücreler içerir. Omurgamızın bölgelerinin adlandırmasına bakarsak servikal boyun bölgesi, torasik sırt bölgesi, lomber sırtın alt kısmında bulunan bel bölgesi, sakrum omurganızın en alt kısmıdır. Bu bölgelerin herhangi birinde omurilik tümörü olabilirken sırt ve bel bölgeleri en sık görüldüğü yerlerdir. Omurilik tümörlerinin yerleşim bölgelerine baktığımız zaman şöyle sınıflandırılır. Intradural ekstramedüller tümör. Omurilinizin etrafını saran dura dediğimiz zarın içinde ancak omurilik dokusunun dışında bulunur. Tüm e, omurilik tümörlerinin yaklaşık %40'ı bu bölgededir. Intramedüller tümör. Omurilinizin içinde büyüyen tümörlerdir. Tüm o Omurilik tümörlerinin yaklaşık %5'i bu bölgededir. Eksedural tümör, dura dediğimiz omurliğimizi çevreleyen ince zarın dışında bulunur. Omurga tümörlerinin yaklaşık %55'i bu bölgededir. Omurga tümör tiplerine baktığımız zaman bunlar patolojik olarak olan adlandırmalardır. Astrostom, kordoma, ependimon, glioblastoma, hemangioblastoma vesaire. Omurgaya ne tür kanserler yayılır ya da metastaz yapar? Vücudunuzun başka yerlerinde başlayan ve omurganıza yayılabilen metastaz yapan yaygın kanserler şunlardır. Akciğer kanseri erkeklerde omurgaya yayılan en yaygın kanserdir. Meme kanseri kadınlarda omurgaya yayılan en yaygın kanserdir. Prostat kanseri, lösemi, lenfoma, multipil myelom, melanom, Sarkom, böbrek kanseri, tiroid kanseri, gastrointestinal sistemin kanserleri bunlar omurgaya yayılan en sık kanserlerdir. Omurga tümörleri kimlerde görülüyor? Herkeste omurga tümörü olabilir ancak kanserli kişilerde özellikle akciğer, meme ve prostat kanserlerinde gelişme olasılığı daha yüksektir. Bunlar metastatik veya sekonder omurga tümörleri olarak kabul edilir. Primer omurga tümörleri nadirdir. Ancak yetişkinlerde 65 ile 74 yaş arası, çocuklarda ise 10 ile 16 yaş arası görülme olasılığı daha yüksektir. Omurga tümörlerinin belirtilerinin ortaya çıkma şekli çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlardan birincisi omurganızda tümörün bulunduğu yerdir. İkincisi büyüklüğü, üçüncüsü de ne tür bir tümör olduğudur. Omurga Tümörlerinin belirtileri neler? En sık sırt ağrısı. Hem iyi huylu hem de kötü huylu omurga tümörlerinin en sık görülen belirtisidir. Bir omurga tümöründen kaynaklanan ağrı genellikle yaralanma, stres veya fiziksel aktivite ile ilişkili değildir. Ancak egzersiz, hapşırma veya öksürme ile bu daha da kötüleşebilir. Derinden gelen künt bir ağrıdır. Yavaş başlar ve kademeli olarak artar. Geceleri bazen uykuyu bölecek kadar şiddetlidir. Zamanla dinlenirken bile yoğun ve devamlı hale gelebilir. Konservatif ağır kesici tedavileri ve ilaçlara yanıt vermez. Omurga tümörleri ayrıca omurganızdan kalçalarınıza, bacaklarınıza veya kollarınıza yayılan ağrı olan radiköler ağrıya da neden olabilir. Evet. Diğer belirtilere gelecek olursak, bacaklarınızda, kollarınızda veya göğsünüzde uyuşma, karıncalanma veya his kaybı olabilir. 
bacaklarınızda, kollarda kas zayıflaması, kas sıyırmaları veya spazmları, sırt veya boyun kaslarında sertleşme, bağırsak, mesane kontrolünün kaybı, idrar, büyük abdest kaçırma, düşmelere neden olabilecek kadar gürülme güçlüğü, Tümörden kaynaklanan omurgadaki hasara bağlı skolyoz ya da diğer deformiteler, tümörün hangisine bası yaptığına bağlı olarak vücudun farklı bölgelerinde ve değişen felçler. Omurga tümörlerinin teşhisini nasıl koyuyoruz? Fiziksel ve nörolojik muayene ek olarak bir omurga tümör varlığını doğrulamak için testler ve görüntüleme tetkikleri istenir. Görüntüleme testlerinden ilki röntgendir. Ani sırt ağrısı olan kanserli kişiler için ilk görüntüleme testidir. Bunun nedeni metastatik omurga tümörlerinin genellikle omurganızın kemikli kısmında oluşmasıdır. Ayrıca omur ilinizi, sinirlerinizi ve çevreleyen omurganızı görüntülemek için MR ve tomografi taraması istenebilir. Diğer e, tanı tetkiklerinden biri biyopsidir. Tümörün iyi uylu veya kötü uylu olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için tümörden bir doku örneği alınır. Patolog örneği inceler, biyopsi tedavi seçeneklerini belirleyen kanserin tipini belirlemeye yardımcı olur. Diğer ise kemik taraması. Bir kemik taraması sırasında damarınıza çok az miktarda radyoaktif madde enjekte edilir ve ardından kemiklerinize bakmak için görüntüleme yapılır. Radyoaktif malzemenin hareketini takip etmek omurganızdaki anormal alanları tespit etmeye yardımcı olur. Bir diğeri ise kan testleri. Ee, kanınızdaki kalsiyum ve alkalen fosfotaz gibi anormal düzeydeki maddeleri araştırmak için bazı kan testleri yapılabilir. Vücudunuzda kanserden kaynaklanabilecek kemik dokusu bozulmaları olduğunda bu maddeler kan dolaşımıza yayılır. Primer omurga tümörlerinin tedavisinde ise belirti vermeyen veya hafif belirtiler olan ya da ilerleme gözlenmeyen iyi uylu bir primer tümörünüz varsa düzenli MR kontrolleri önerilebilir. Bazı primer omurga tümörlerinde ise tedavi amacıyla cerrahi e, yöntemle tümörün tamamı çıkartılabilir. Ancak diğer tümör türleri için özellikle intramodüller tümörde sinir hasarı olmadan tam olarak e, cerrahi olarak tümörün tamamını çıkarmak mümkün değildir. Diğer e, tedavi metodu ise e, kemoterapi. Kemoterapi ilaçları omurganızdaki ve vücudunuzdaki kanser hücrelerini yok edebilir. Kemoterapiyi bir damara enjeksiyon yoluyla veya hap olarak alabilirsiniz. Bazen ise tümörü küçültmek için ameliyattan önce kemoterapi kullanılabilir. Bir diğeri ise radyasyon tedavisi. Tümör hücreleri yok eden veya tümörü küçülten yüksek dozda ilk sıçından içerir. Ağrıyı veya diğer semptomları azaltmak veya ortadan kaldırmak için radyasyon onu yeterince küçültebilir. Bir diğeri ise stereotaktik radyo cerrahi. Yakındaki dokuyu radyasyon maruziyetini minimumda tutarken bir tümöre hassas dar alanda radyasyon ışınları ileten bir tekniktir. Metastatik yani diğer dokulardan omurgaya yayılan tümörlerin tedavisinde bir tedavi seçeneği olarak cerrahi Genel olarak 3 ila 4 ay veya daha uzun yaşam beklentisi olan radyasyon veya kemoterapiye dirençli metastatik omurga tümörleri olan kişiler için ameliyat bir tedavi seçeneğidir. Ameliyat ağrıyı ve diğer semptomları hafifletmeye, nörolojik işlevleri korumaya, omurgayı stabil hale getirmeye yardımcı olur. Tümör çıkartıldıktan sonra omurganıza kemik çimantosunun enjekte edildiği bir uygulama olan vertebroplasti ve kifoplasti de uygulanabilir. Semptomatik omurga metastazı olan kişilerin %10'u ancak tedavi edilebilir. Metastatik omurga tümörlerinde düzenli görüntüleme testleriyle kanserin büyüme ve yayılma odakları açısından yakından izlem ve beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı günler diliyorum.